ഹൈ ആൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് എ ഡി സി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി സി സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി സി അപ്പം ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് എ ഡി സിക്കകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം എൻ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കമ്പാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം എൻ ത്രീ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ കമ്പാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എൻ ഫോർ ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കമ്പാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടും തോറും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് കൂടും തോറും കമ്പാരക്ടേഴ്സ് കുറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി സി അപ്പോൾ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വാല്യൂ നമ്മളിങ്ങനെ സക്സസീവായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പണ്ട കാലത്ത് ഒരു വെയിങ് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ വെയിങ് ബാലൻസ് മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം എങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ വെക്കും എന്നിട്ട് അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ വെയ്റ്റ് കാണും ഇപ്പോൾ ഫോർ കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് കാണും ടു കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് കാണും വൺ കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് കാണും പിന്നെ സിക്സ് കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് കാണും അങ്ങനെ പല വെയ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണും അപ്പോൾ സപ്പോസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു വൺ ഒരു വൺ കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വെയ്റ്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് എത്ര ടോട്ടൽ സെവൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സെവൻ കെ ജിയുടെ വെയ്റ്റ് വരെ എനിക്ക് ഈ കയ്യിലുള്ള വെയ്റ്റ് വെച്ച് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫൈവ് കെ ജിയുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയത്തില്ല ഫൈവ് കെ ജി ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വെയ് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ വെച്ചു ഫൈവ് കെ ജി ഒരു വെയ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു വെയ്റ്റ് വെക്കും വെയ്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും ഏ വെയ്റ്റ് വെച്ചു അപ്പം വെയ്റ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ കെ ജിയുടെ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കയറിപ്പോകും അപ്പം ഫൈവ് കെ ജി താഴോട്ട് വരും ഇതെന്ത് ചെയ്യും കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അൺനോൺ മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും വെയ്റ്റ് കുറവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും അടുത്ത വെയ്റ്റ് ഇടും അടുത്ത് ഞാൻ ടു കെ ജി ഇട്ടു അപ്പോൾ ടു കെ ജി ഇട്ടപ്പോൾ എന്താ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേളോട്ട് പോയി മേളോട്ട് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് സെയിം വെയ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ടു കെ ജി ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും ടോട്ടൽ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈവ് വെച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോ ഇത് താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫോർ കെ ജി കുറവാണ് പക്ഷെ ടു കെ ജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ താഴെ വന്നു അപ്പോൾ കൂടിപ്പോയി ഈ ടു കെ ജി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ കെ ജി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കും അപ്പോൾ എത്ര ഫൈവ് കെ ജി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് കെ ജിയും ഈ ഫൈവ് കെ ജിയും കൂടെ എന്താ സെയിം ലൈനിൽ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അൺനോൺ മെറ്റീരിയൽ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് കെ ജി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെയിങ് ബാലൻസ് പണ്ടത്തെ കഥ വെയിങ് ബാലൻസിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ എ ഡി സിക്കകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സക്സസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എ ഡി സിക്കകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനലോഗ് സിഗ്നലുമായിട
ഇതിന് രണ്ട് പെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷനും ഒന്ന് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഈ എസ് ഐ ആറിന് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പെയിൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷനും ഒന്ന് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ എസ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്ര ബി എൻ അപ്പോൾ ഈ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്ര ബി വൺ എന്ന ബിറ്റുകൾ ബിറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിറ്റ് ാണ് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിജിറ്റലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈനറിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എക്സെട്ര ബി എൻ ഇതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ എം എസ് ബി ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് എൽ എസ് ബി ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് എം എസ് ബി ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വൺ വേ ബി എൻ ആണ് എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാവണം ബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡാക്കിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാക്കിന് ഇൻപുട്ട് എന്താ ഡിജിറ്റലാണ് അപ്പം ഈ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം എത്ര ബിറ്റാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ജനറൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജനറൽ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഒന്നും ഇപ്പം വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ ബിറ്റാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാക്ക് ഈ ഡാക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ബിറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ കസ്പോൺ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കും ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലായിരിക്കും എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രജിസ്റ്റർ ആണല്ലോ രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ രജിസ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ജനറൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണം ഇതാണ് എം എസ് ബി ഇതാണ് എന്ത് എൽ എസ് ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരും ഒന്ന് ഹൈ വരും സീറോ വരും ലോ വരും ഓക്കെ ഈ കമ്പാരിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഹൈ വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കം ഹൈ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വെൻ പോസിറ്റീവ് ടേമിനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നെഗറ്റീവ് ടേമിൽ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരും ആണല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരുമ്പോൾ എസ് ഐ ആറിനകത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് സീറോ വരുന്നത് വെൻ പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ വോൾട്ടേജ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ സീറോ വരും അന്നേരം എസ് ഐ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പാർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നു ലോ വാല്യൂ വന്നു അതായത് ലോ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എന്താ ജിസ് പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വേണം എസ് ഐ ആർ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എസ് ഐ ആർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കമ്പാർട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഐ ആർ നോക്കുമ്പം കമ്പാർട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വണ്ണും സീറോയും ആണെങ്കിൽ എസ് ഐ ആർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എസ് ഐ ആർ ലോ ആൺ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓരോ ക്ലോക്ക് കഴിയുമ്പോഴും ലോ ആൺ റിസീവ് ചെയ്ത് റിസെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് എസ് ഐ ആർ ആണ് എസ് ഐ ആർ എ ഡി സി ആണ് ആദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ബിറ്റ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ബിറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പം ഇതെല്ലാം സെയിം ആയി എവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ത്രീ ബിറ്റ് നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഈ ഒരു സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ്
ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വന്നാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇൻപുട്ടിൽ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് റെപ്ര എയ്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റ് ആക്കണം ഫോർ ബിറ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെവൻ വോൾട്ടേ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഫൈവ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈവ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഫൈവ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എസ് ഒ സി എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അറ്റ് ദ ടൈം ഫൈവ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന സിഗ്നൽ ഇവിടെ കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന സിഗ്നൽ എസ് ഐ ആറിന് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം എസ് ഐ ആർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബി വണ്ണിൽ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് ഒരു ഹൈ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്ത് അപ്പം ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൺ ബിറ്റല്ലേ എം എസ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു വൺ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കും സീറോ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഡാക്കിൻ്റെ ഔട്ട് ഈ വൺ സീറോ സീറോ ആണ് എവിടെ പോകുന്നത് ഈ ഡാക്കിലേക്ക് പോയത് വൺ സീറോ സീറോ എന്താ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം ഈ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ആണല്ലോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഡിഫറൻസ് വൺ വരും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വന്നു ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പം എസ് എൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വന്നു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കമ്പാറ്റൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് വന്നു ഹൈ വന്നു വൺ വന്നു ഓക്കെ വൺ വന്നു അപ്പം ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വരും വൺ വരുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവും വൺ വന്നു വൺ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ഐ ആർ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വൺ അവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതായത് അടുത്ത ഫൈവ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻപുട്ടിനെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ വൺ വന്നു ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അടുത്തതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ഇത് മെയിൻ വൺ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അടുത്ത ബിറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ അടുത്ത ബിറ്റ് വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇത് സീറോ കൊടുത്തു വൺ വൺ സീറോ വന്നു വൺ വൺ സീറോ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഡാക്കിലേക്ക് പോകും വൺ വൺ സീറോ എന്താ വൺ വൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്ര സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് കൊടുത്തു അപ്പം സിക്സ് കൊടുത്തു ആ സിക്സ് എവിടെ പോകും ഇവിടെ വൺ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഡാക്ക് എന്താ കാരണം സിക്സ് വോൾട്ടാക്കി ഇവിടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പം എസ് ആർ ഇത് എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഡിഫ് കാണുമ്പോഴത്തേനും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എസ് ആർ എന്ത് ചെയ്യും റീസെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബി വൺ ഇത് വൺ തന്നെ ഇത് വന്നപ്പം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും റീസെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത ബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ആക്കി കൊടുക്കുമ്പം ഇൻപുട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെ ഇത് വൺ സീറോ വൺ കൊടുക്കും വൺ സീറോ വൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വന്നു ഇവിടെ വരും ഇപ്പം ഔട്ട് ഡാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്താ സീറോ വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സീറോ ആയി കിടക്കുന്നത് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ മെസ്സ് ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കമ്പാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വരും എസ് ആർ എന്ത് ചെയ്യും വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഈ എസ് ഐ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ബിറ്റും ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് ബിറ്റും യൂസ് ചെയ്തു യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ എന്ന സിഗ്നൽ എസ് ഐ ആറ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റീഡറിന് മനസ്സിലാവും ദ എസ് എ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ദ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പോൾ അന്ന് അന്നേരം 
ഡാക്കിന് ഇൻപുട്ട് ആ വൺ സീറോ സീറോ ഇത് ഫോർ ആക്കും ആ ഫോർ ഇവിടെ വരും സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് സിക്സ് പോകണ്ട സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്ര ടു വരും ആ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡിഫ് ടു ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ഹൈ വരും അത് ഹൈ വരും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ഹൈ ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും ഹൈയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതിനകത്ത് സിക്സ് വോൾട്ടിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അടുത്തത് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം വൺ വൺ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കും സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡാക്കിൽ വരും വൺ വൺ സീറോ കൊടുക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ സിക്സ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്താ സീറോ വരും അപ്പോൾ കെമ്പാട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വന്നു അപ്പോൾ സീറോ വരുമ്പോഴും അടുത്ത ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സീറോ വന്ന് എസ് ഐ ആറിൻ്റെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഈ നേരത്തെ വൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ഈ വണ്ണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു അടുത്തതിൽ എന്ത് കൊടുക്കും വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് വോട്ട് തന്നെ അൻലോഗ് ഇൻപുട്ട് സിക്സ് വോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താ വൺ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്തെന്താ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും നെഗ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മനസ്സിലാവും എന്താ ഈ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുത്തതല്ലേ ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ അപ്പം എന്താ മൂന്ന് ബിറ്റിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ബിറ്റിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഓഫ് കൺവേർഷൻ സിഗ്നൽ എസ് ഐ ആറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ക്ലോക്ക് പീരീഡ് മൂന്ന് ബിറ്റിലെ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എൻ്റെ ഓഫ് കൺവേർഷൻ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം മൂന്ന് ബിറ്റിലെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത റിസൾട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കി അത് ഒന്നുകിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ദ എസ് എ ആ എസ് എ സക്സസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഓക്കെ താങ്ക് യു